Hello, welcome to my channel. If you are not subscribed to my channel, subscribe to the bell button. This is the face of a bottle craft. We will be able to use the face of a bottle craft. We will be able to use the face of a bottle craft. We will be able to use the face of a bottle craft. आधे एट नमक करो बोतले वैना बोतले नन्ना एट कार्डिगी ओना के एड का ये भी टाइप बोतले वैना उपयोगी क्या करता अदनी शेषन नम्बर मेन इंक्रेडिएंट डेट वाला गोदम मावा ना नमक वैन डर नेक्स्ट टाइप नमक फेवी कोल वैना ये भी टाइप ग्लू वैना ले यूज़ किया इन्हें नम्बर बोतले के बेस � अदनी शेषम पेंट पेंट ये द वैन ऐलो बिल्कुल क्या फैब्रिक को ऑक्रिलिक को ये द ऐलो माव गोड़ के नावशित इन अल्ला वैल्ला पिने कात्रिका ब्रश पेन इन्हें नमले चेयर ना द टिश्यू इन्हें उन्हें चरिया पीसेस आके माटी बिकिया इन्हें नमक को एक बाउल लड़का हम बाउल लड़ते शेषम नमले चेयां बोलने दे ग्लू वेल्लों को डॉलर के इक्वल प्रोपोर्शन मिक्सचर आना अधिन में इन्हीं टे इत्र क्वांटिटी पश्चात डुकनो अत्रिंग क्वांटिटी वेल्ला मुड़ किया इवड़ा न्यानी पे उपयोग किया ना दे एक स्पून पश्चात आना एक स्पून पश्चात के एक लूसनिंग चाहिए हमें इंडी टाइम ना हमले वैल्लम जरूर करना आधा और अपन देने ना हमले कुपीले स्प्रेड डी एम्बर ते क्यों ना हमको इजी आये टे चाहिए आने में बच्चों अपन आदमी इंडी टाइम ना ग्लू पश्चिंग वाले नन्ना ऐटे मिक्स ग्लू वैल्लम जरूर तो ला मिक्सर वाला रेडी आये टो ना நখাғ Mile Ini pun jangan anginnya awal resolution em tissue aku beli oce botol full cover ini itu ni ini itu nanan itu dry ya kita, nama ke baki cia. Ini pun nanan itu jangan satu korai manikur ala baca orang kiri itu dah. Nah ini nama ke, nama le cie ini satu buddha itu face ana tu unde dana buddha itu satu ceri satu image jangan ada rough fight penye atau pencilu baca tu na baris edukku ana. Okay, sekarang saya nak satu rough fight lor, just to outline kau tu tu orang dek, katiti kau tu beri kau tu mana just to itu tu, na rough figure beri cah, madi ini pun, nama la paint je embar tu, kau tu tu kana, nama beri tu tidak, just to image nama la, orang na beri cah ikhya. Adini selesh nama la, ini dek fill ini, nama adini main date nama kau awis itu nolak godam mau beri kau, godam mau beri tu tu, awis itu nanti sekarang nama velan jar kau, velan jar tu tu, nama itu na, satu chapati dia dog bola kori cedek kau, bahinggera itu velan jar tu alai itu velan jar tu ni dia loose aum loose aye pun nama kondom jam betul. Ini pun, nama kita mawa cepat ini konsistensi lagi. Tonda ini selesa mautah diri kita naik itu, nama kita ceri mawa, use ia. 
ഇനി നമ്മൾ ബുദ്ധയുടെ ഹെഡ് പാർട്ടാണ് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടി കുട്ടി ബോൾസ് നമുക്ക് മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കണം ചെറിയ സൈസ് മതി ഒരുപാട് വലുത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ബുദ്ധയുടെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഹെഡ് പാർട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മാവിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗ്ലൂ നമ്മൾ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നേരത്തെ ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചിരുത്തി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു മാവൊന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യം ഒരു കുട്ടി ഭാഗത്ത് ഗമ്മ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഒരു ലെയർ ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതായിട്ട് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ മാത്രം ഗ്ലൂ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓരോ ഓരോ ബോൾസ് എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വലുതായിരിക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് അതിനെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കി എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഗം തേച്ച ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പതിയെ ഒന്ന് വെച്ച ശേഷം ബോൾസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ ഓരോ ലെയറും ചെയ്യുക ബോൾസ് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു ബോൾസ് ആ ഹെഡിൻ്റെ ഏരിയ മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പേസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇച്ചിരി ഒരു ഭംഗിയില്ലായ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പേസ് കാണുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം ഇച്ചിരി കുട്ടി കുട്ടി ബോൾസും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി പശയും കൂടെ തേച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ സ്പേസ് കാണാതിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫുൾ കവറേജ് കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പകുതി ഭാഗം അകത്തോട്ടും പുറത്തോട്ടും ആയിട്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഫുൾ ഭാഗം നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഔൺ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ നോക്കുക പടം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മാവ് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹെഡ് പാട്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ഇയർ പോർഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് അത് വരച്ചിരിക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി മാവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമ്മളത് അളവൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അല്ല നമുക്കിപ്പം വരച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കി കൈകൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കിയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് പോർഷനായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ആദ്യം ഒരു ഭാഗം ആ മുഗൾ ഭാഗം ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ഔൺ ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് കൈ വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ വരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാക്കിയും ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഇയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അകത്തോട്ട് ഇയറിൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അകത്തോട്ട് പതിയെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ഷെയ്പ്പിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് വേലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക
ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അക്രിലിക്കിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഫാബ്രിക് കളർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ബ്രഷിലേക്ക് എടുത്ത ശേഷം അത് പതിയെ പതിയെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സ്പേസിലും കൂടെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ എല്ലായിടവും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ മുകൾ ഭാഗം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ത്രെഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫുള്ളി വൈറ്റായിട്ട് കിടന്നാൽ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജൂട്ടിൻ്റെ നൂല് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറാണ് കാരണം ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബ്ലാക്ക് എടുത്തത് നിങ്ങൾ വേറെ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ത്രെഡ് ഏത് വേണോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക സ്പേസ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ത്രെഡ് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പീസാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഹെഡ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ബൾജി പാർട്ടിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനിപ്പോൾ ഞാൻ ഐ പോഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അത് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഐ പാർട്ടും മൗത്ത് പാർട്ടും നോസും ഒക്കെ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത ആ ഒരു ഗോതമ്പിൻ്റെ മാവ് തന്നെയാണ് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തത് അതൊന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക ആദ്യം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിനൊന്നും പരത്തുക അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നൂല് പോ നൂല് പോലെ ആകുന്ന രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഐ പോഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നോസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മൗത്ത് പാർട്ടാണ് അതൊന്ന് മാവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗവും എല്ലാം ഞാൻ ആ ഫേസിലൊന്ന് വച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഷേപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് എല്ലാം കണ്ണ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ പോർഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂക്ക് അത്യാവശ്യം വലുതായിപ്പോയി അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കൈ വച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫേസ് ഷേപ്പർ ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ മൗത്ത് പാർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മൗത്ത് പാർട്ട് ഏകദേശം ഒരു സ്മൈലി ബുദ്ധ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മാവ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്മൈലി ആയിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം ഫേസിന് സ്യൂട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാവൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിപ്പം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ സ്യൂട്ടായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പം നമുക്കിനി ഡ്രൈ ചെയ്ത ശേഷം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത അക്രിലിക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നേരത്തെ ബേസിൽ കോട്ട് ചെയ്തത് പെയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രഷ് എടുക്കുക ആ ഒരു ചെയ്ത് വച്ച ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് വൈറ്റ് സ്പേസ് കാണാത്ത രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് പോർഷൻസ് ഒന്ന് ആ മാവ് വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം
രണ്ട് കണ്ണിലും ഞാൻ അത്യാവശ്യം മാവ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം കളർ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അക്രലിക് ബ്ലാക്ക് ആണിത് ബ്ലാക്ക് എടുത്ത ശേഷം വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ട് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ രണ്ട് കണ്ണിൽ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കട്ടിക്കാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൾജ്ഡ് പോർഷൻ നേരത്തെ മുകളിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഐസിലും നോസിലും മൗത്ത് പാട്ടിലും എല്ലാം ഞാൻ ഗോൾഡ് ഫിനിഷ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ബ്രഷിൽ എടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെയിൻറ്റ് എടുത്ത ശേഷവും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഗോൾഡ് വെച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണിലും മൂക്കിലും മൗത്ത് പാട്ടിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാർണിഷ് കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസി ബുദ്ധയുടെ ഫേസ് 